SNC. Okay, so uh, eto ho, na pumapasok na tayo sa second half ng ating program. And this time, mga ka-partners, pag-uusapan namin ni Doc. Ayan, ang ating ka-partner na Doktor, Dr. Bulalo or Dr. Robby Navarro, ang tungkol sa liver cirrhosis. Ito po yung isang uh, kondisyon, ano? We're in, of course, definitely, liver ang affected. Pero, bago yan, batiin muna natin si Doc. Doc, welcome again dito sa ating programang Healthy Chat at Sunshine. Batiin mo naman mga viewers natin. Um, buenas tardes, muy bonita señorita. Mm -hmm. Ayan, sa Tagalog, ang ibig sabihin magandang ay... Magandang hapon sa'yo, magandang dalaga. Ayan. <laughs> Binibining mets din yun. Okay. Sige. At lahat ng ating mga viewers, uh, mm -hmm. adito sa... S-M-N-I. Ayun. Okay. So, Doc, uh, diretso na tayo dito sa ating yes. topic for today, which is liver cirrhosis. Ano po ba itong condition na ito, Doc? Ano nangyayari sa atay pagka uh, sinabi ng doktor na merong liver cirrhosis ang isang pasyente? Uh, pag sinabi niyang cirrhosis ka na, that is the end stage of liver disease. Mm -hmm. Irreversible. Mm -hmm. Nobody, Anong itsura nito, Doc? May, nobody, ano ito? Butas-butas ba yung liver uh, totally natin? Totally damaged siya. Uh, mm -hmm. uh, ito, kumbaga ito. Mm -hmm. Sa banda dito is fatty liver. Okay. Tapos susunod yan sa liver cirrhosis. Uh, fatty liver. Mm -hmm. Okay pa yun. You can still survive. Oo. Oh, oh. Then susunod is uh, um, fibrosis, liver fibrosis. Oo. Oh, oh. Pero dadaan pa siya sa fatty liver with ano, hepatitis. Mm. Pag he fatty liver with hepatitis, hepatitis, can be caused by virus, uh, like yes. hepatitis. Ngayon, pag tinaman siya ng fatty liver with hepatitis, tsaka very, very serious, mm -hmm. survival niya 30 days. Mm -hmm. At after that, liver cirrhosis. Ah, okay. So, itong binanggit mo, kumbaga, ito yung end stage. Ha? End stage na. Pagka sinabi ng doktor, meron kang fatty liver, nako. Ha? Ito ah. isa rin kondisyon, no? Yes, Ibig sabihin, maraming taba dun sa oh, iyong liver. Maraming ha? taba, fatty liver. Yun. Ah. Tapos, uh, hepatitis, of course. Ah. Alam, natitinig na natin ang hepatitis, di ba? Nahahawa yan. Oo. Oh, oh. Nahahawa mula yeah, sa iba, nagkaroon okay. ng ano. And, Liver cirrhosis, Mm -hmm. Sa fibrosis nga rin, sabi ko, nag-scar na ang liver. A scar? Oo. Oh, pagkatapos nun, uh, liver cirrhosis, totally damaged na totally siya. Totally damaged. Um, irreversible. Mm -hmm. Pero yung fatty liver, mare-reverse. Pwede pa. May pag-asa pa. Yung hepatitis, may pag-asa pa rin. Pero mm -hmm. ang liver cirrhosis, wala nang no, pag-asa. Para, na, para namang, uh, uh, ano na, wala na siyang, ano, wala eh, na siyang kinabukasan. <laughs> eh, totally damaged na nga eh. Oo, oh, oh, pero, Dok, ano muna ang sintomas ng kondisyong ito, oh. ng liver cirrhosis? Okay, sa fatty liver naman, uh, mapapansin mo dyan, dito lang kung saan nakakaranda na siya ng parang fullness mm -hmm. in the area, kung saan may pain, pero kung saan wala naman naramdaman. Opo. Pero, dahil, yan, eh, nakikita niya yan, ah. Mm -hmm. Dahil, ang nangyayari kasi, sa fatty liver na yung fats mismo pag pumasok sa liver natin yung mga cells niya masisira mm -hmm. pag nasira niya yung mga cells niya yung function ng liver will be affected okay. very important siya marami siyang function mm -hmm. okay ang function ng liver is uh, detoxification, isa yun. Yes, Tapos, oo, sinasala nito eh, lahat ng uh, mga ano uh, natin. Toxins, okay. Oo, kinakain natin. Ayan. Kaya nga yung example, glutathione is number one antioxidant siya to prevent damage. Yes. Yung glutathione is converted into glutathione peroxidase in the mm -hmm. liver. Mm -hmm. Ang trabaho ng glutathione peroxidase to detoxify a lot of poisons, toxins. So, ang ganda-ganda ng trabaho ng, ang ganda -ganda ng, trabaho ng liver. So, pag ang liver na damage, hindi ka makadetoxify. Isa pang ano, function ng liver sa amino acid. Yung amino acid, pag yung protein na digest mo completely, ang labas noon, amino acid. Yes. Okay. Oo. Ito ang amino acid, pag, complete, pag siya na ginamit mo, nagiging... Ano yan? Ammonia. Ah. Yun ang ano, pag... Oh, under oh. ano, yung ammonia. Ano ba sa Tagalog yung ammonia? The same eh. Pareho rin din ang gamit ng ammonia eh. Di ba? Yun din ang yeah. gamit natin oh. pagka ha, kailangan natin ng oh. ammonia. Sinasabi. Ammonia. Oh, oh. Okay. Ah. Uh, that is a very toxic product. Mm. 
Mm. Okay. Pag siya napunta sa brain mo, it will cause hepatic coma. Okay. Sige, oh, bago tayo mapunta okay. sa brain, Doc, focus oh. muna tayo sa Ayan. liver cirrhosis. Oh. Ang isang tao na merong uh, ganitong kondisyon, pwede pa rin ba siyang uminom ng alak? Ang alak is the number one cause of liver cirrhosis. Ah, so ibig sabihin, Very karamihan toxic. ng mga manginginom, ito nagiging sakit. Masisira kasi oh, oh. ang alak produces aldehyde, toxic aldehyde, which mm -hmm. prevents removal of fats in the liver. Mm -hmm. yung, yun ang ano, yung side effect ng alak. Yes. Toxic aldehyde that will prevent removal of fats in the liver. Oh, so number one cause niyan, ang tawag niya, alcoholic, ano, sa so, umpisa ka sa fatty liver, mm -hmm. osteatosis, mm -hmm. uh, alcoholic, dahil mm -hmm. sa alcohol yan. Oh, 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 oh. Okay, so pag parang kung ikaw ay, ay tumador talaga, mm -hmm. totally you must stop drinking. No. Oh. Baka may pag-asa pa. So, uh, ano po ba yung ano, ang ibang toxic substances no, na maaaring... Uh, Uh, makatulong no? or tanggalin natin para uh -oh. mapangalagaan natin itong ating atay. Ayan. Yeah. Ano pa? Uh, isa pa kasi that, that will cause fatty liver eh, is uh, no, non-alcoholic non fatty liver mm -hmm. can be caused by excess sugar in the body. Sobrang asukal sa katawan. Uh, sugar. Okay, Aha. Yan, no? Tapos pagkain mo ng mga ano, white rice and white bread. Naku, eto, sagana yan sa asukal white. talaga, no? Yung mga oh. white rice. Right. So, yung mga refined uh, yeah. sugar also. Yeah. Diba, no? Kasi oh. all of this, mga white rice, white sugar, mm -hmm. um, the sugar itself, white sugar, ang mangyayari dyan, they trigger insulin release. Opo. Para makonvert sila into energy. Yes, Doc. Pero mm -hmm. insulin is a storage hormone naman. Mm -hmm. So, ang gagawin ng insulin, yung excess sugar is stored niya sa muscle. Mm -hmm. Magiging muscle glycogen, naka-store niya, no? Naka-stambay lang doon. Yes, Doc. At sa liver, gagawin niyang liver glycogen. Mm -hmm. Tapos, di, kung hindi siya nag-exercise, yung sugar niya nandun pa rin sa blood. Yes, Doc. Eh, ang insulin is a storage hormone. Uh -uh. Ang tra trabaho niya, mm -hmm. yung sugar na excess, i-convert niya into fats at we call triglyceride, Opo. na magiging cause ng fatty liver. Mm -mm -mm. At dangerous din yon kasi yung fats na yon babara sa puso mo. Oh, oh. It can lead to heart attack so, and sa brain, it can lead to stroke. So, ibig sabihin, kan, uh, Doc, ano, kanina binanggit nyo, uh, ang isang tao na maraming kinukonsumong asukal, ay uh, posibleng maging candidate no uh -oh. dito sa liver cirrhosis. So ibig sabihin ng mga diabetiko natin. Yes, kasama. Kasama ay kasama diabetes. talaga dito. Kasama din ng mga diabetes. So parang They ano siya, complication. Uh -oh. No, complication ng uh, uh, sakit na ito. Maari po bang ma-reverse ito ang damage sa atay? Ay kanina sabi mo irreversible. Sa so, standard approach irreversible. Sa so, approach mm -hmm. to Reversible lahat. Aba! So, may pag-asa pa? Uh, Siyempre. Oo. Anong management ang ginagawa mo, Dok, para uh, matulungan natin yung mga partners natin na ma-determine no? na meron yeah. pong ganitong kondisyon? I use this stem cell enhancing mm -hmm. because stem cell regenerates the liver. Yes, Dok. So, it will give you a new liver. Mm -hmm. Kung nagsirosis ka na, totally damaged ka na, mapapalitan ng stem cell enhancing ang liver mo bago na siya. Uh -oh, uh -oh. Pag siya naging bagong liver, hiwala siya ang sakit. Mm -hmm. And that is stem cell enhancing. Stem cell Plus, enhancing. I follow strictly biblical diet. Ayun. High mm -hmm. fat, high cholesterol. High ang, fat, high cholesterol. Uh -oh. Teka muna, di ba sabi mo kanina yung mga fatty uh -oh. liver? Eh di fats, kung marami hindi. siyang kakaining fats, di pupunta sa liver yun, Dok? Hindi. Ah, hindi? Okay. Kasi hindi, hindi siya involved sa ano eh. Sa ins ang insulin, mm -hmm. ang fats, hindi nagtitrigger ng insulin release. Ang ah. insulin is storage hormone. Opo. I-store nyo yung fats. Pero itong fats na to, mm -hmm. wala siyang, ang nagtitrigger ng insulin release ay mga carbohydrates. I see. So yeah. yung palang pagkakaiba, kasi iniisip ng mga kapartners natin, lalong-lalo yung mga ordinaryo nating kababayan, ano? Pagka uh, kumain ka ng taba, definitely, uh, itong mga tabang ito ay pupunta sa iyong mga internal organs. Oh. So, hindi. Hindi yun ang direktang nakaka-apekto yeah. sa liver natin. Ayan. Yeah, As high, per oh, uh, Dr. Bolalo. Ayan. Okay. May tanong tungkol sa hepatitis. Kanina nabanggit mo, may tuturing po bang liver disease ang sakit na hepatitis? 
Sino kayo nagtanong nito? Depende yeah. sa, ano, mm -hmm. sa hepatitis kasi pag tumaas ng mga SGPT mo, tumama na sa liver. Opo. Oh, oh, yan. Mm -hmm. eh, hepatitis na yan. Kasama na yun sa liver disease. Yes. Oh, Uy, ingat to kayo ha. Yung mga uh, kaibigan nyo, kakilala nyo na... na na confirm na merong hepatitis, no? Yeah. E pwede makahawa, di ba, no, Dok? Ah, siyempre. Hepa. Oh. Ayan. Okay. Sige, pahabol ko lang yung tanong. Bakit daw po, Dr. Bulalo, ang ta tawag sa inyo? Kasi, <laughs> Sabi ng isang I am the very listener. first doctor throughout the world mm -hmm. na gumamit ng bone marrow sa management ng mga patient ko. Bone marrow. Ito yung tinatawag yeah. nga nating Bulalo. Bulalo. Ayan. Ayan. Kasi, mm -hmm. Sabi ni Lord sa Isaiah 25 verse 6, Apo. On this mountain, I will make a great feast. Malaking yes. kapistahan. Mm -mm. A feast of wine on the list. Yun ang alak na nagpaperment pa. Oh, the best alak yun. Yeah. Okay. The best wine. Uh, fully aged yun. Mm -mm. And a feast of fats. Fats. Ayan yung mga taba na ginagamit ko. Uh -uh. Full of bone marrow. I see. So part po yan ng biblical diet, diet. na tinuturo ni yeah. Dr. Uh -oh. Robbie Navarro. Para sa mga kapartners natin na gusto pong malaman ang tungkol sa biblical diet and of course, ang stem cell enhancing na pangunahin niyang management sa anumang kondisyon na nilalapit kay Doc. Uh -oh. Doc, uh, saan kayo pwedeng pasyalan o di kaya tawagan uh -oh. para sa mga kapartners natin? Uh, yes, ang klinik ko ay nandun sa City Land Show Tower, mm -hmm. Corner St. Francis Street and Show Boulevard. Yes. Mm -hmm. Open po yon Sunday up to Friday. Kasama ko doon ako si Dr. John Emmanuel Navarro, diplomate sa Amerika yon, anti-aging regenerative medicine. Yes. At apat pang ibang doktor. Every Sunday, I give the lecture from 10 to 12. Mm -hmm. Stem cell enhancing and biblical diet and how to stay young beautiful and handsome. Ayan. Oo. So, uh, so naman sa tawag dagupan, lang kayo. Mm -hmm. Sa Dagupan, ang uh, aking clinic doon ay nandun ako sa state, ang pangalan is Wellness and Rejuvenation Center address open on Monday up to Friday address same building as Sony Center same street as Nepo Mall ang telephone doon Area code 075-523-6360. Paulit po doon. 075-523-6360. Ayan. Can I show yung mga results? Okay, sige Doc. Aha. Uh -huh. okay. Ayan, meron lang papakita si Doc ka. Maikling flash lang natin ito para doon sa mga kasong hinawakan ni Doc. Nagkaroon po ng uh, liver cirrhosis pero uh, under his management, ayun, nabigyan niya po ng pag-asa. Okay, habang hinahagilap lang ito, po ito, ni ito, Doc, ayan. ayan, ay batingin ko lang ano, ng happy 70th birthday ang uh, NKTI Executive Director na si Dr. Rosemary Lequiete na nunood sa atin ngayon from National Kidney and Transplant Institute, ayan, and of course from Miss Millet Jordan Andres. Happy birthday po, Doc. Okay, sige, Doc. Ito si Evita Villaflores, 63 years old, suffering from liver cirrhosis. Nakitang mm -hmm. laki ng tiyan. Kamukha kanina, okay. no, pinakita natin, lumaki ang tiyan. Right, ito ang, mm -hmm. ang kanyang ano, pati yung paa niya, ang lalaki ng mga paa niya. Ayan. So, okay. Sa, ito Before paa niya. po, last year ay nakabisita okay. dahil sa atin sa healthy chat si Ma'am Evita. Okay. And nakita ko na hindi na humalaki ang tiyan niya. Yeah. 63 years <laughs> old. Okay. Mm -hmm. uh, ginamot siya ng anak ko si Dr. Johnny Manuel, October 13. Minama na. So, no? Two weeks after, perfect oh, oh. na siya. Mm -hmm. Ito na siya. Naging 63, naging 36. Ayun, bumata. No? Bumata. Gumaling. At okay. very, very active siya until now. Yes. Ayun. So, walang treatment sa lahat ng ginamot kong libesorosis sa awa ni Lord. Mm -hmm. Gumaling. Ito pa isa. Ito yung viral na sa Amerika kasi 70 years old to. Uh, 70, okay, ito na siya. Nagihingalo na siya mm -hmm. sa bed. Okay. Okay. Under my care. Okay, ito na siya. Siya si Rodolfo Sanchez. Ayun. So, okay. liver cirrhosis din ang condition niya daw. Oh, Rodolfo Ayan. Sanchez. At ngayon, viral na siya sa Amerika kasi ang kanyang exercise, jogging up hills sa Amerika. Ayun sabihin na, nakakatakbo na sa mga matataas na bundok ha. Leader nga siya ng isang malaking grupo sa Amerika. Kaya nagtaka mga Americans, paano nabuhay ito? We, we thought he will be dead already. <coughs> yung first patient ko pala, yung kanina sinabi ko si Evita, eto siya, yung naging 63, 
Pasyente siya ng isang malaking hospital sa Pilipinas, well known throughout the world. Sinabi na siya para mabuhay siya liver transplant. Hindi ba siya nagpa-liver transplant? Ginamot siya ng anak ko, okay na. Ito rin, si Rodolfo Sanchez, isa na siyang leader sa, isang, sa, sa Amerika, ng isang malaking grupo. Bakit siya leader ng isang malaking grupo? Yung Rodolfo sa English, ano ba pangalan sa Rodolfo sa English? Rudolf. Okay. <laughs> Okay, dahil dyan, ayan ah, so nakita nyo po, ah, may mga pag-asa pa. Yeah. Ito mga nagkasakit ng liver, liver cirrhosis. cirrhosis so. Dahil dyan, Dok, tayo po'y magpapaalam na. Maraming salamat sa mga tumutok dito sa ating programang Healthy Chat at Sunshine. Yeah. Bye! Bye! Bye. Bye. Pakinggan ang A Healthy Chat at Sunshine. Muli itong pakinggan bukas, lunes hanggang biyernes. Dito lamang sa DZAR 1026 Sunshine Radio. The Kingdom is service oriented. Subscribe to SMNI News Channel and turn on notification button for more news updates.